అంట నేను అడుగుతున్నా ఈ రోజున నీ టీవీ పేరేమిటి మీ టీవీల పేరేమిటి మీ టీవీల పేరు ఈటీవీ మీ టీవీల పేరు ఏబిఎన్ మీ టీవీల పేరు టీవీ ఫైవ్ ఎందుకు పెట్టావు టీవీ అని టెలివిజన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం కాదా నువ్వు పేర్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ని కనపడలేదా ఎందుకు మీరు తెలుగులో మాట్లాడరు నేను అడుగుతున్నా ఈ పత్రిక ముఖంగా గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని వారి కుమారుడైన లోకేష్ని పట్మని పది తెలుగు పదాలను తూచా తప్పకుండా స్పష్టమైన తెలుగులో మాట్లాడమని చెప్పి సవినంగా కోరుకుంటున్నాం అందాకెందుకు తాను పోటీ చేసిన మంగళగిరిని మంగళగిరి 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 అని పదిసార్లు చెప్పమానండి నేను ఒప్పుకుంటాను మీరు తెలుగు భాషా అభిమానులని ఇది అందుకే చెప్తున్నాం సిద్ధాంతపరమైన వైద్యాలు రెండు రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రంలో రెండు పార్టీల మధ్య జరుగుతుంటే సామాన్యులకు అందుబాటు ఉండే సిద్ధాంతం ఒకటైతే సామాన్యులను కాపాడే సిద్ధాంతం ఒకటైతే సామాన్యులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించే సిద్ధాంతం ఒకటైతే మీరు సామాన్యులకు అన్ని దూరం చేసే సిద్ధాంతం మీది పారిశ్రామికవేత్తలకు తొత్తులుగా మారిన ప్రభుత్వం మీది అని సందర్భంగా చెప్తూ నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజున ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనార్టీలకు యాభై శాతం రిజర్వేషను అన్ని కమిటీల్లో ఇచ్చాడే ఎక్కడైనా మీ పత్రికల్లో ఒక్కసారైనా అభిమానంతో ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మున్నెన్నడు చేయలేదని రాయలేకపోయారే రాసింటే అనుకునేవాళ్ళం వీళ్ళు మంచి పత్రిక మారిపోయారని మా మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ అన్ని రంగాల్లో ఇచ్చాడే చివరకు కాంట్రాక్ట్ పనుల్లో కూడా ఇచ్చాడే ఒక్కసారైనా రాసి ఉండాలి కదా మీరు ఒక ఎస్సీకి ఒక ఎస్టీకి ఒక బీసీకి ఒక మైనార్టీకి ఒక కాపు సోదరుడికి ఐదు మందికి ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఇచ్చాడే అది నీ కళ్ళకు కనపడలేకపోవటం ఇది దురదృష్టకరమైన రాజకీయాలకు పరాకాష్టగా నేను చెబుతూ ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రామోజీరావు గారికి నారా లోకేష్కు వారి ప్రజల బృందానికి మేము అడుగుతున్నాం మేము చెప్తున్నాం ఆ ప్రవేశపెట్టిన ఒకటి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాలలో మా మాలలకు మాదిగలకు ఎరుకుల యానాది కులాలకు కమ్మరి కుమ్మరికు యాదవులకు మరి ముదిరాజులకు ఆ చదువు అవసరమయ్యా మీ పోరాటం మీది పేదరిక మీద పోరాటం మీది దళిత వ్యతిరేక పోరాటం బీసీ వ్యతిరేక పోరాటం మీరు ఇదిగో ఏపీలో రహస్య అజెండా అని చెబుతూ ఏ కులాలను రెచ్చగొట్టాలని చూసావు ఏ హిందుత్వాన్ని లేపాలని చూసావు నీకు నిజంగా సిగ్గుంటే ముప్పై ఆరు మందిని పొట్టను పెట్టుకుని రాజమండ్రి పుష్కరాల్లో దేవుని యొక్క పేరుతో జరిగే ఆ పుష్కరాల కార్యక్రమాలలో బోయపాటి సీన్తో సినిమా దీపించుకోవాలని కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి ఆ రోజున అంతమందిని పొట్ట పెట్టుకుంటే అక్కడ లేదు ఆ హిందుత్వం రోడ్ల విస్తరణ పేరుతో ఇక్కడున్న దేవాలయాన్ని కూల్చేశాడే అక్కడ లేదా హిందుత్వం నీకు మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం హిందుత్వాన్ని కార్డు కావాల్సి వచ్చింది ఇదంతా జనాలకు తెలిసిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు నీ ఆటలకు సాగం సాగనివ్వం మేమందరం ఏకమయ్యాం మేమంటే ఎస్సీలం మేమంటే బీసీలం మైనార్టీలం బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళం ఈ సమాజంలో ఎనభై శాతం ఉన్న ప్రజానికమంతా ఏకమయ్యాం ఒకటే మాట జై జగన్ ఎందుకంటే ఆ జగనే మొట్టమొదటిసారిగా మా హృదయ ఆంతరాంగాల్లో ఉన్న మా ఉద్యోగాలను మా భావాలను మా కోరికలను ప్రజాప్రతినిధులుగా ఏ సిద్ధాంతాలు మేము కోరుకున్నామో ఏ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిన సమ సమాజాన్ని చూడాలని కోరుకున్నామో ఆ సమ సమాజాన్ని ఈ రోజున మా కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పరిపాలించే కార్యక్రమాన్ని మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి నలు దిక్కుల ఆక్రమించున్నామని ఆయన్ని కొమ్ము కాస్తామని ఆయన చుట్టుముట్టే ఉంటామని ఆయన మీద ఏగ వాలనేమని ఆయన మీద మీరు చేసే ప్రతి దాడిని వెయ్యి కోట్లతో గుంతలతో కోట్ల గొంతలతో మీ మీద తిరుగుబాటు చేస్తామని చెప్పంటున్నాం నిన్ను నీ తెలుగుదేశం పార్టీని మారపల్లెల్లోకి మాదిగపల్లెల్లోకి ఎలుకల కాలనీలోకి ఏడాది కాలనీలోకి బీసీ కులాల్లోకి నిన్ను రానియం నిన్ను వెలివేస్తామని చెప్పంటున్నాం ఆపేయాలకు మీ దాడులు సిగ్గుండాలి మీకు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలుచుకున్న ఈ పార్టీని పదే పది ఆరు నెలలు తిరక్కన్న ముందే ఏమిటి మీ దోపిడీ 
ఏమిటి మీ కోల ఏమిటి మీ రభస ప్రజా ప్రతినిధిగా ప్రజలతో ఎన్నుకోబడిన ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించే ఈ కార్యక్రమాల్లో తాను చెప్పిన నవరత్నాలను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఎందుకు చూడలేరాయా మీరు ఏమిటి మీకు వచ్చిన నొప్పి ఏం నష్టం జరిగిందని నిన్న దాకా ఇసుక మీద పడ్డారు ఇప్పుడు నీళ్లు పోయి ఇసుక బ్రహ్మాండంగా దొరుకుతుంది ఇటు చూసిన ఇసుక రుచిలే ఇక అది అయిపోయింది ఎజెండా మళ్ళీ కొత్తగా ఒక తోక పట్టుకున్నారు తెలుగు భాష మీద వీళ్ళకి అంత విపరీతమైన ప్రేమ ఉందంట చెప్పండి నారా బ్రాహ్మణి గారికి ఆ పిల్లాడి పేరేది వాళ్ళ మనోడిని పక్క ఒక పల్లెటూరులోని ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో తెలుగు భాషలో ఉండేటువంటి పాఠశాలలో చదివించమనండి మేము ఒప్పుకుంటాం దానికి క్రైస్తవ్యం క్రైస్తవ్యాన్ని తీసుకురాని కుట్ర చి మీది ఒక రాజకీయాలు ఇంత దౌర్భాగ్యమైన రాజకీయాలు ఇంత దురదృష్టకరమైన రాజకీయాలను మూడు నిన్నడు చూడలేదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు వైఎస్ఆర్ని దేవుడిలాగా కొలుస్తున్నారు ఎందుకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మ్యాండేటరీ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇరవై మూడు మంది ఎంపీలను గెలిచారు ఎందుకు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారని ఆలోచించమని చెప్పి అడుగుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకో తెలుసా ప్రియ మిత్రులారా ఆ ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళు ఎస్సీలతో ఎస్టీలతో జరిగింది ఆ ఇంట్లో అన్ని కులాలు ఉన్నాయి ఆ ఇంట్లో అన్ని మతాలు ఉన్నాయి నువ్వు చెప్పే అన్ని కోణాలు ఉన్నాయి నీ ఇంట్లో ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయో చెప్పు నీ ఇంట్లో ఎంతమందికి ఇతర కులాలకి పెళ్లిళ్ళు చేశారో మీరు చెప్పండి తీగ లాగితే డొంకంత కలుతు కదులుతుందని విషయాన్ని ఏబిఎం రాధాకృష్ణకి చెబుతూ మీరు పేదవాళ్లకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ఆ నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ ద్వారా బాగా చదువుకుంటే చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తే ఉద్యోగం వస్తే ఆర్థిక స్వాలంబన వస్తే ఆ ఆర్థిక స్వాలంబన వస్తే జ్ఞానం వస్తే ఆ తరతరాలుగా పిల్లలు చదువుకుంటే నీకు ఓట్లు పడవని నీ దుడ్డ నిన్న బీసీల మీద నమ్ముకొని ఉన్నాము బీసీల పక్షపాతులని చెప్పిన తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీలతో సుదీర్ఘమైనటువంటి ఎడబాటు వచ్చేసింది మా సోదరులైన బీసీలో సంపూర్ణమైన మార్పు వచ్చేసింది జై జగన్ అనే నినాదం బీసీ కాలేజీలో మారు మోగిపోతుంది ఎందుకంటే బీసీ కులాలకు ఈ రోజున ఆయన అసెంబ్లీ స్థాయిలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి వెసులుబాట్లన్నింటినీ తీర్చాలనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది మూడు నెలలు జరగల ఇంకా ముందు కూడా జరగదు అందుకే ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిపాలనని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కన్నా ముందు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తర్వాత అని రాసుకోవాల్సిందే అని చెబుతూ